गाइज मेरा नाम डॉक्टर शरुण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी वे वी प्रोवाइड यू विद डेली बायोलॉजी एमसीक्यूज नीट प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स बायोलॉजी लेक्चर वीडियोस एंड एफ एमसीक्यू पर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस टू गाइड यू थ्रू योर एंटायर प्रोसेस टिल योर ड्रीम कॉलेज टिल एफ सो गाइज आज भी हम ऐसे कुछ करने वाले नाउ एफ एम सी बींग वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज मेनी ऑफ यू वुड बी एस्पायरिंग टू गो टू दिस मेडिकल कॉलेज बट बहुत लोगों को ये डाउट होगा वेदर और नॉट यू आर एलिजिबल फॉर एफ एम सी और नॉट नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट एन एफ एम सी आर डिफरेंट क्योंकि एफ एम सी हैज इट्स ओन सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो यू माइट एक्चुअली भी एलिजिबल फॉर नीट बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग जो नीट के लिए एलिजिबल हैं वो एफ एम सी के लिए भी एलिजिबल हो सो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो आपको मीट करनी पड़ेगी सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर एफ एम सी का सिलेक्शन प्रोसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड द मोस्ट डाउटफुल क्राइटेरिया जिस पे लोगों को डाउट आता रहता है दैट इज रिगार्डिंग द एज कि कौन से एज तक आप एफ एम सी में सेलेक्ट हो सकते हो कौन से एज तक आप एफ एम सी के लिए अप्लाई कर सकते हो सो so, आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरी चीजें बताऊंगा पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा एंड गाइज इफ यू आर एफ एम सी एस्पिरेंट एंड अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स गाइज सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड so the first criteria about which most of the students have doubt is the age criteria now what is the age criteria of eligibility for afmc for applying in afmc you have to be more than age of 17 years and less than age of 24 years the candidate should have attained the age of 17 years on 31st december 2023 hum neet 2023 exam ke through jo selection hoga afmc ke liye uski baat kar rahe hain but must not have attained the age of 24 years on that day that is student must be born not earlier than 1st january 1999 and not later than 31st december 2005 matlab ye anyone who is born in any day in 1998 ya usse pehle and anyone who is born on any date after 2005 they are not eligible between 1st january 1999 to 31st december 2005 agar aapki date of birth in do dates ke beech mein pad rahi hai then you are eligible so eligibility criteria 17 years se zyada and 24 years se kam that is the first eligibility criteria. second candidates must be unmarried shaadi hui hui nahi honi chahiye and marriage during the course is also not permitted third should be medically fit as per prescribed standards by government of india ministry of defense ab ye medically fit wala criteria aapko zyada sochne ki zarurat nahi kyunki afmc mein jab aap jate ho to wahan pe wo apna medical karate hi hai lekin agar aapko kisi bhi cheez ki problem hai ya koi bhi cheez hai that is troubling you and you are having query whether i am medically fit for afmc or not uske liye aapko ek medical fitness ka separate mein video bana ke upload karunga aap sare queries us video ke comment section mein ya is video ke comment section mein puch sakte hain fourth the candidate should be a citizen of india foreign nationals of indian origin may be admitted into afmc only after they have acquired the indian citizenship or in respect of whom the ministry of home affairs issues a certificate of eligibility so fourth criteria is jo bhi afmc mein apply kar rahe hain they have to be a citizen of india or agar they are foreign national of indian origin then they first have to get a indian citizenship ka proof citizenship ka certificate uske baad they can apply for afmc uske baad they will become eligible for afmc however every year there are five seats in afmc that are reserved for foreign national aapko seat matrix wale video mein bataunga main there are total of 150 seats jisme se five seats are reserved for foreign national 145 is for Indian nationals. Now these foreign nationals, their selection is done by their own countries. So five foreign nationals are there in every batch. But for any Indian person to apply in AFMC, you have to be a citizen of India or any foreign national who is applying for AFMC ka seat with Indian origin has to provide the proof of Indian citizenship. Fifth. Candidates must have passed one of the qualifying exams in the first attempt with. english physics chemistry and biology taken simultaneously and securing not less than 60% of the aggregate marks in these three science subjects taken together and not less than 50% marks in english and 50% marks in each of the science subject 
they must have also passed an examination in mathematics of the standard of 10th class so do teen cheeze yahan pe jo specify karunga first of all sare ke sare candidates ko they have to pass an exam in first attempt with english physics chemistry and biology all four subjects should have taken simultaneously matlab saath mein apne charo subjects pass karne hain first attempt mein aur charo subjects ka aggregate should be more than 50% marks teen science subjects physics chemistry biology ka aggregate should be more than 60% marks and kisi bhi individual subject mein the marks should be more than 50% iske alawa every candidate should have passed the subject of 10th mein मैथमेटिक्स का मतलब मैथ्स आपने क्लास टेंथ में पास किया होना चाहिए सो बेसिकली फाइव सब्जेक्ट्स हो गए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन क्लास ट्वेल्थ विद परसेंटेज मोर देन सिक्सटी परसेंट इन एग्रीगेट एंड मैथमेटिक्स इन क्लास टेंथ सो दोस्तों ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको कोई भी डाउट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन पोस्ट योर डाउट आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज फास्ट एज पॉसिबल एंड टू एज सिंप्लिसिटी एज पॉसिबल नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर ए एफ एम सी ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मैंने अभी तक आपको बताया एंड हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ए एफ एम सी पुणे टू परस्यू एम बी बी एस कोर्स दे हैव टू रजिस्टर मैंडेटरीली एंड अप्लाई फॉर ए एफ एम सी पुणे ऑन डी जी एच एस वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एम सी सी डॉट एन आई सी डॉट इन दिस इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द काउंसिलिंग प्रोसेस यहां पर जाके आपकी नीट की काउंसिलिंग भी होती है सबकी काउंसिलिंग इसी साइट के थ्रू होती है तो इस साइट के थ्रू जाके आपको ए एफ एम सी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा सो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी जो आगे स्टूडेंट्स फेस करते हैं इज दैट दे विल अप्लाई फॉर ए नीट दे विल गिव द नीट का एग्जाम एंड दे विल सेट आराम से थिंकिंग की ए एफ एम सी ऑल्सो कम्स अंडर नॉर्मल काउंसिलिंग प्रोसेस बट दैट इज नॉट हाउ इट हैपन्स ए एफ एम सी का काउंसिलिंग और ए एफ एम सी का सिलेक्शन प्रोसीजर सेपरेट है सो आफ्टर यू आर गिविन द नीट एग्जाम उसके बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एक बार आपने नीट का एग्जाम दे दिया उसके बाद आपको ए एफ एम सी के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा और जिस जिस स्टूडेंट्स ने ए एफ एम सी के लिए रजिस्टर किया है उनके मार्क्स के हिसाब से फिर कट ऑफ बनता है अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और ए एफ एम सी का रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो गया उसके बाद आपका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आ रहा है यू वोट बी एबल टू अप्लाई फॉर ए एफ एम सी देन सो आपको ए एफ एम सी का रजिस्ट्रेशन विंडो जब भी खुलेगा उस टाइम पे आपको ए एफ एम सी के लिए अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन विंडो कब खुलेगा वो आपको मैं इस चैनल में जब भी रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगा ऑब्वियसली बताऊंगा सो दैट इज ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ए एफ एम सी कोई भी डाउट आ रहा है जैसे मैंने पहले भी बताया कमेंट सेक्शन में पूछिए आपका वो डाउट हम क्लियर जरूर करेंगे देर इज अ एज क्राइटेरिया देर इज अ नेशनैलिटी क्राइटेरिया देर इज अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसके अलावा भी छोटे छोटे क्राइटेरियाज है बट दीज आर द मेजर क्राइटेरियाज दैट हैव टू बी फुलफिल्ड बाई एवरी कैंडिडेट हु वॉन्ट टू टेक अ मेडिकल सीट इन ए एफ एम सी So that was all in today's video about the eligibility criteria, guys. I hope you found this video helpful. And आप लोग के जो भी doubts है जो इस video में clarify नहीं हुए वो नीचे comment section में जरूर भेजिएगा And guys, अगर आपको ये video slow लग रही है usually मैं इसी pace में बोलता हूँ For all the videos, you can increase the speed and watch the videos. Also, guys, अगर आप लोग को ये video helpful लगी हो then surely don't forget to share it with your friends and other NEET aspirants and FMC aspirants as well. I'll see you guys in my next video. Till then. All the best guys and keep working hard to like and share this video like I have already told you and if you are new out there don't forget to subscribe to our channel thank you guys for watching bye bye